கிறிஸ்துவக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பீட்டர் சாப்டர் டூ வர்ஸ் ஒன் இப்படி இருக்க கர்த்தர் தயையுள்ளவர் என்பதை நீங்கள் ருசித்து பார்த்ததுண்டானால் அதாவது பேதுரு இந்த நிருபத்தில் எழுதும்போது முதல்ல வந்து எல்லாத்தையும் எழுதுறார் எப்படி நீங்க வந்து தேவனுக்கு தூரமா இருந்தீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனிடம் இல்லாத இருந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவன் நியமித்த நியமனத்தின் பிரகாரம் இல்லாம இருந்தது ஆனா உங்களை என்ன பண்ணாரு ஆண்டவர் தேடி வந்தார் நீங்கள் மறுபடியுமாக பிறந்தீர்கள் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை உயிர்ப்பித்து உங்களுக்கு ஒரு வல்லமையான வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறார் அது அவருடைய வார்த்தையினால் உண்டானது தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே தங்கி இருக்கிறது அது ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது அந்த ஜீவ வித்தின் மூலமாய் நீங்கள் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை எல்லாம் சொல்லி விட்டுட்டு இப்ப என்ன சொல்றாருனா இப்படி உங்களை எல்லாம் செஞ்சதுனால அதாவது ஆண்டவர் தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை வார்த்தையாகிய தேவனை அனுப்பி உங்களை ஜனிப்பித்து உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி உங்களை ராஜாக்களாயும் உங்களை ஆசாரியர்களாயும் இப்படி மாற்றி ஒரு தேவ கிருபையினால உங்களை வழிநடத்தி இப்படி வச்சிருக்கிறதுனால அதாவது ஒரு மகா பெரிய ஆச்சரியமான ரட்சிப்பை உங்களுக்கு கொடுத்ததுனால இப்பொழுது நீங்கள் அதற்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டும் நீங்கள் அதற்கு எப்படி தகுதியுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்ல வர்றார் அதனாலதான் முதல் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி இருக்க என்று ஆரம்பிக்கிறார் தேர் போர் எண்ணத்தினால முன்னாடி இதுவரை முதலாவது அதிகாரத்துல எப்படி அவர்களை குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்டெடுத்து தேவனுடைய வார்த்தையினால உங்களை ஜனிப்பித்து உங்களுக்குள்ள அவர் இருந்து வழி நடத்துவதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் அதற்கு அந்த அவர் தயை உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் ருசி பார்த்து உண்டானால் அதாவது அவர் தய உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் ருசித்தது உண்டானால் எப்படி இருக்கணுங்கிறதா சொல்ல போறார் அப்ப நீங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு என்ன சொல்லுது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் தேவனை நீங்கள் ருசித்து பார்த்தது உண்டானால் எபிரேயர் ஆறாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்துல பாருங்க ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் எவ்வளவு அழகா சொல்ற பாருங்க பிரகாசிக்கப்பட்டீங்க பரம ஈவ ருசித்து பார்த்தீங்க பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீங்க தேவனுடைய நல் வார்த்தையை பெற்றீங்க இனிவரும் உலகத்தினுடைய பலன்களையும் பெறப்போறீங்க அதனால அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக சொல்றார் இப்ப இந்த வார்த்தையை நீங்க எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்பியாசப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் நீங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்திருக்கிறீங்களா எப்படி இது வந்து சும்மா ஒரு கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு கோட்பாடு அல்ல இது வந்து ஒரு மத சார்பு அல்ல இது என்னன்னா ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்தது எப்படி ருசித்து பார்த்தீங்க முதல்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல இருப்பதற்கும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியை பெறுவதற்கும் அவரால் ஒரு பரிசுத்த சந்ததி என்று அழைக்கப்படுவதற்கும் ஒரு தகுதி உங்ககிட்ட இருக்கா கிடையாது நம்ம எல்லாருமே ஒருவனும் நீதிமான் அல்ல என்று ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அவர் செய்தது ருசித்து பார்த்தது உண்டானால் அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் தேவனை பிரதிபலிக்கிறதாய் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாய் நம்மை ருசிப்பவர்கள் தேவனை நல்லவர் என்று அறியக்கூடியதாய் இப்ப உங்களை என்னையும் பார்க்கக்கூடியவர்கள் நம்மோடு பழகக்கூடியவர்கள் நம்முடைய நற்கிரியை காண்பவர்கள் நம்முடைய நற்கிரியின் மூலமாய் தேவனை ருசிக்கிறவர்களாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த நாள்ல யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல நீங்கள் தேவன் நல்லவர் என்று ருசித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களை மற்றவர்கள் நல்லவர் என்று ருசித்து பார்க்க நீங்க ஒரு பயனுள்ளவர்களாய் மாறுவீர்கள் உங்களுக்காய் நான் ஜபிக்கிறேன் நல்ல ஆண்டு வரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் 
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே இது இவர்கள் எல்லோரும் நீர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்து அதன் மூலமாய் இவர்களை ருசிப்பவர்கள் நீர் தேவன் நல்லவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளைக்கு பார்ப்போம் ஆமேன்